chavales, ¿qué tal estáis? Soy Azuka, estamos en Paranoias Gamer y os traigo el anuncio del evento de Leyendas de Luminalia Y. Ay, Dios mío, qué pedazo de evento se viene de verdad, que yo no es para hacer hype, pero si el de Sernia se ha molado, el que viene ahora, el que viene ahora, que tenemos a Zizagun de Galar Shiny, tenemos a Evital, tenemos a Silveon, no voy a hacer más spoiler. Comenzamos con el vídeo. Vale, para entrar un poquito en calor, ¿vale? Os recuerdo que mañana, o hoy, según veáis el vídeo, el día 11 de mayo a las 10 de la mañana, hora local, o sea, en tu ciudad 10 de la mañana, mi ciudad 10 de la mañana, 10 de la mañana, se activan los tres bonus que conseguimos al conseguir el desafío de los 500 millones de capturas de hadas. Es decir, a partir de la mañana, hora local, el día 11, tenemos que Bonitas activa Shiny, Panchan aparece en Raid, probablemente en Raid de nivel 1, me lleva a pensar, y se activa el triple de experiencia por captura. O sea, si tenéis misiones acumuladas de bonitas, si tenéis el sello semanal, si queréis hacer raid, yo que sepa el vario color de bonita de Galar, a partir de las 10 de la mañana. Igual que Pancha lo empezaréis a ver, pues el huevo sobre las 10 a partir de las 11, y eso, la experiencia igual. Así que aprovecharlo porque, ya digo, se activa mañana, esa es la hora, ese es el día que muchos me estabais preguntando, hasta el lunes a las 8 de la tarde, los tres bonos. Con lo cual, aprovechadlo. Y ahora sí, nos vamos a... Ay, Dios mío, leyendas de Luminalia Y. Eh, tenemos que Ivetal va a sustituir a Serneas. Y el Tingo Rocket, por supuesto, entra en acción. El evento se va a dividir en dos semanas, ¿vale? O sea, voy a explicaros. Realmente el evento dura desde el día 18, ¿ok? Hasta final de mes. Entonces, como son dos semanas de evento, lo han dividido en semana 1 y semana 2. Lógicamente ya nos adelantan que eh, Ivital va a estar en raid legendaria, Serneas ya se va y entra este Pokémon legendario de Kalos, eh, volador siniestro. Eh, con lo cual eh, ya nos cuentan un poquito de historia, el Tingo Rocket está muy interesado ya que con este Pokémon legendario también van a llegar Pokémon de tipo siniestro, ¿vale? Eh, además de que veremos Tingo Rocket, veremos que cambian los equipos del Tingo Rocket. Eh, y además, además, durante la segunda semana... Eh, tendremos que el centro de atención se va a dirigir a los Pokémon Ada y Ivy. ¿Por qué? Pues porque llega Silveon. Cuenta la leyenda que eh, hay un cuento de, de hadas de Galar que cuenta la historia de un bonito Silveon que derrotó a un temible Pokémon Dragón. No sé si... No voy a hacer spoiler. Por eso Silveon es el Pokémon perfecto que va a aparecer al final de este siniestro evento. Vale, tranquilidad. Os voy a explicar todo, ¿vale? Comencemos. Evento de eh, Leyendas de Luminalia Y. Semana 1. La semana 1 tiene lugar desde el martes 18 de mayo a las 10 de la mañana hasta el lunes 24 a las 8 de la tarde. ¿Qué tenemos durante esa primera semana? Atentos que vienen cosas tochas, ¿eh? Y Vital hace su debut, es incursiones de 5 estrellas, evidentemente, es un Pokémon siniestro volador, descubierto eh, por primera vez en la región de Kalos, despliega sus plumas de sus alas y su cola, que emiten un brillo rojizo, ¿vale? Lo que realmente nos interesa es que va a estar en incursiones de 5 estrellas y que por aquí estaréis viendo su infografía. Tiene eh, estadísticas iguales a las de Cernea, simplemente que como digo es siniestro volador, evidentemente tiene clima, niebla, viento a su favor... Tiene mucho ataque, ¿vale? Eh, entre 3 se podría hacer, 4 o 5, entre 2 hasta que no salga no se sabe exactamente. Para derrotarlo igualmente, tirar fur eléctrico, hielo, eh, roca, hada, realmente tenéis ahí bastantes counters. Si tenéis buenos oscuros de Zapdos o Raikou, o normales incluso, Secron de Megas podéis probar a Mega Mainetric. Si tenéis a Raiperior, tenéis ahí tela para, para tirarlo, ¿vale? Y vital que sí que tiene un muy buen combo de ataques, o por lo menos de su tipo que aprovecha el bonus, porque Serneas no lo hacía. Entonces tenemos que de ataque rápido tiene golpe bajo, alarido y tornado, <ríe> todo bonus, y de ataque de carga de hiperrayo, pulso, un brío, psíquico, vendaval y onda certera. Merece la pena mucho más que Serneas, así que, aunque no tiene Shiny, evidentemente, si queréis que os traiga un vídeo analizándolo, me lo pedís, pero es muy recomendable, aunque no tenga Shiny, Merece la pena, ya sabéis también, caramelos XL asegurados a partir del nivel 40, etc, etc, por aquí tenéis su infografía, así que lo vamos a tener en las incursiones de 5 estrellas. Luego, Panchan, Panchan, eh, surgirá tras eclosión de huevos extraños. Panchan va a estar desde mañana día 11, como he explicado, hasta el 18 en Raid, o sea que igual... Os interesa hacerlo en Raid, pero si no hacéis Raid o queréis más X, a partir del día 18 ya no estará 
en Raid y va a pasar a formar parte de los huevos extraños. Además, también surgirán en la eclosión de huevos extraños rescatados de hermanos de Dingo Rocket, Pokémon como Quillfish, Larvitar, Absor, Scrooby, Sandile, Scraggy, Bonnie Ward, eh, Balabai y Dane, ¿vale? Junto a Panchan en huevos extraños, por si os interesa. Después, eh, Pokémon de tipo siniestro van a aparecer salvajes con más frecuencia. Estad atentos por si oís Pokémon como Hondour, Carbaña, etc. ¿Os habéis perdido algún Pokémon que apareció durante Leyendas de Luminalia X? No pasa nada, estáis de suerte, porque muchos de ellos van a volver. Os podéis encontrar Pokémon, además de los siniestros, eh, en estado salvaje, seguirán apareciendo Swirlix, Gumi y Spritzy. Los nuevos que hemos tenido en este evento de X, pues seguirán estando en Y. Que no viene nada mal, sobre todo porque son Pokémon muy top. Eh, sin ir más lejos en PvP, Gudra es un raro, o sea que nos mezclan los, los siniestros con esos. No está nada mal, ¿vale? Luego, completad una investigación temporal del Tingu Rocket antes de que finalice el evento para encontraros con Pokémon de tipo siniestro como Zizagun de Galar. Diréis, Zizagun de Galar, ese Pokémon era exclusivo de huevos. Sí, pues podemos encontrarlo, entre otras cosas, en la investigación temporal de esta primera semana de Luminalia y... Pero hay más. Pokémon siguientes surgirán de eclosión de huevos de 7 kilómetros, ¿vale? Al igual que hemos tenido 7 kilómetros especiales esta semana, los que cojamos a partir de la semana del evento, el 18, podremos encontrar a los de Galar y a Lola, ¿vale? Pero con más frecuencia, Ratata a Lola, Miau da Lola, Grimer da Lola, Snizel, Puchiena, Stanky y Purloin. Pokémon de tipo siniestro como Miau da Lola y Vital y otros muchos aparecen en incursiones, ¿vale? Y Vital evidentemente es legendario, Miau da Lola... En uno, en el resto de raid que habrá, pues habrá que esperar que empiece el evento, igual que la investigación temporal, que por supuesto os traeré la guía completa cuando empiece en Oceanía, y os prepararé. Tareas de investigación de campo en exclusiva del evento conducirán a encuentros con Pokémon de tipo siniestro, como Cizagún de Galar, Scraggy y tal. Y vos os estáis preguntando, ¿vale? Misiones de campo, que qué pesados con el Cizagún de Galar, ¿por qué? Seguimos. Habrá tareas de mapeo de raid exclusivas que también darán a Cizagún de Galar. Y podremos usar un ataque de ataque, una meteda de ataque cargado eh, para que los Pokémon oscuros olviden el ataque cargado de frustración. Esto es espectacular, ¿vale? Porque ya sabéis que los Pokémon oscuros no merece la pena purificarlos. Azúcar, es que no tienen más defensa. No, tienen la defensa que tenga su IV. Y aunque los sumes dos de estadísticas y lo purificáis, los oscuros tienen el 20% de daño, que siempre es mejor que purificarlos. Y normalmente cuando había eventos de quitar frustración, el evento duraba unas horas, un día. Aquí nos están dando una semana completa. ¿Vale? Donde además eh, habría más reclutas, saldrían como un variados oscuros, pero los que tenemos con frustración, todos, con un MT de cargado normal y corriente, le podemos quitar frustración. O sea que esto viene de lujo. Y ahora viene el kit de la cuestión, porque como veis es un evento muy parecido, incluso yo creo que mejorando un poquito, aunque solamente se estrena un Pokémon, que es Panchan, eh, pero muy similar al de, al de Serneas, que por cierto Panchan os recuerdo que... Este Pokémon tiene una evolución, necesitamos 50 caramelos de su especie y además capturar 32 Pokémon siniestros, llevándolo de compañero, o sea que tenerlo en cuenta. Pero como digo, es muy parecido al de Serneas, faltaría como un desafío, ¿no? Sigo leyendo porque aún estamos, ojo, en la primera semana ¿eh? de Luminalia I, del 18 al 24. Aquí tenemos que podremos colaborar, además de todo lo anterior, podremos hacer un desafío entre otros todos los entrenadores para derrotar a reclutas del Tingo Rocket. Y al hacerlo podéis desbloquear premios durante la segunda mitad del evento. Desde el domingo 16 de mayo... ¿Vale? Eh, hasta el lunes 24, o sea, un par de días antes de que empiece este evento y hasta el 24 que finaliza esta primera semana, eh, podremos colaborar con otros entrenadores del mundo para derrotar a 25 millones de reclutas del Tingo Rocket en total. Si cumplimos ese objetivo de derrotar entre el 16 y el 24 a 25 millones de reclutas del Tingo Rocket, ¿vale? Eh, tendremos aún esto a la disposición los siguientes bonus especiales desde el martes 25 a las 10 de la mañana. Hasta el lunes 31 de mayo a las 8 de la tarde. Si conseguimos en el periodo de tiempo del 16 al 24, 25 millones de derrotas al reclutas, conseguimos. Eh, lo que quede del evento habrá triple de eh, experiencia por captura, de nuevo. Con un poco de suerte podríamos encontrar a Zizagun de Galar Vario Color, Dios mío. Estando disponible eh, una vez finalizado el evento, es, es decir, lo podremos encontrar a partir del 25 si lo desbloqueamos y se quedará después del evento. Zizagun de Galar es simplemente estaría en mi top 3 de Pokémon Shinies bonitos, preciosos, espectaculares. Pero es que Obstagun, Obstagun Shiny es, es Dios. 
O sea, y además, por eso os decía, Cizagún de Gala, ¿por qué aparece tanto? Que lo vamos a tener, eh, que si en investigaciones de campo va a aparecer en, en, en tareas de mapeo de, de Ra. Pues, pues aquí lo tenéis, Cizagún, Cizagún de Galar. Y además, eh, Cizagún de Galar eh, va a aparecer en incursiones de una estrella durante lo que quede del evento. ¿Vale? O sea, eh, a diferencia de Bonita de Galar, que ha estado todo el evento de Serneas y cuando se va a activar Shiny también sigue, Cizagún aparecerá en incursiones eh, si conseguimos, ¿vale? Eh, esos 25 millones de derrotas del Tingo Rocket, pero además lo hará ya con su versión Shiny activada. O sea que. De lujo, pero nos vamos ahora ya a la segunda semana de Leyendas de Luminal y ahí, porque esto era la primera, chavales, nos vamos a la segunda. ¿Qué tenemos en la segunda? Del martes 25 de mayo hasta el 31 de mayo, además de, si hemos conseguido anteriormente eh, derrotar los 25 millones de reclutas, tendremos los tres bonus que he dicho, ¿vale? El triple de experiencia, el Cizagun Galar en, en Raid y la activación de Cizagun Galar Shiny, tenemos que, parte 2, destacados. En esta fecha tenemos, Silvion hará su debut en Pokémon GO. Evolucionad un Eevee en Silvion, ganando corazones cuando sea vuestro compañero. No dicen nada más. Os recuerdo que había un pequeño truco, que no sabemos si lo ha modificado, pero se podrá usar una vez, llamando a un Eevee Kira. Kira, ¿vale? Si os preguntáis de qué viene Kira, es un personaje, era la nieta de una entrenadora de Kalos que llevaba un Silvion. Podéis evolucionar un Eevee, pero a partir de ahí, el resto... ¿Vale? O podéis dejar ese truco sin utilizar y empezar a subir corazones. ¿Cuántos corazones pedirán para subir a Silvion? No lo dicen. Por ahora no lo dicen, ¿vale? Simplemente ganar corazones. Habrá que esperar. Además, eh, en esta segunda semana, Eevee, Ralt, Spritzy, Swirlix y otros aparecerán salvajes con más frecuencia. Un poquito vemos ahí Ada, de nuevo. Junto con algunos de los Pokémon de tipo siniestro destacados en la parte 1. O sea, se mezclarán de nuevo siniestro Ada con Eevee incluido. Pokémon siguientes surgirán de Eclosión de Huevos de 7. En esta segunda semana de Luminalia y tenemos a Eevee, Clefa, Iglybuff, Togepi, Azuril, Spritzy y Swirlix. Algunas de las evoluciones de Eevee aparecerán en incursiones de 3 estrellas. Estad atentos por si veis A. Ah, tendremos Vaporeon, Jolteon, Flareon, Espeon y Umbreon. O sea... Eh, menos Lefion y Glacion, que ya sabéis que evolucionan con los Cebos o con nombres o Silvio, el resto estará en Raid. Investigación de campo exclusiva del evento acabará en encuentro con Eevee eh, y algunas de las evoluciones de Eevee. Las tareas de mapeo de Ra darán a Pocochos, bueno, y en la tienda habrá objetos de avatar inspirados en Silvio. No está nada mal, la segunda semana... Igual pensáis un poquito más floja, pero es que tenemos la activación de Silvio y estaremos disfrutando si todo va bien de los bonus de la primera. O sea, yo creo que está muy, muy bien el evento en general. La verdad es que me ha gustado eh, bastante. Esto simplemente, chicos, sería la, la explicación de todo, ¿vale? El evento de Luminale ahí dividido en dos semanas. La primera con desafío incluido, donde los bonus a disfrutar, si lo conseguimos, estarán en la 2. Y poco más. ¿Qué me parece? <ríe> de lujo. O sea, es súper completa. Eh, sé que quedan dudas, por ejemplo, Azuka, ¿cuál será la investigación temporal? Eh, ¿Cuántos corazones necesitaríamos para Silvia? Aunque eso será la siguiente semana, cositas así. Ya sabéis que cuando vaya a comenzar los eventos, o en este caso, la primera parte del evento y la segunda, yo la noche antes os traigo un vídeo con toda la ya completa. Y aquí paz y después Gloria. La verdad es que lo veo bastante, bastante chulo eh, haberlo dividido en dos semanas. El quitar frustración una semana, prácticamente, o sea, <risa> viene muy, muy bien. Y bueno, el legendario la verdad es que merece, merece bastante la pena. Eh, para los que igual me preguntáis, no lo sé, ¿y Giovanni dónde está? Giovanni lo hemos tenido con Serneas, era una investigación temporal, que si tenéis el super radar, ¿vale? Porque lo habéis conseguido o lo tenéis guardado, X, eh, hasta el día 31 sigue saliendo Zapdos Oscuro, pero aquí evidentemente la investigación temporal va enfocado a eh, otros, otros Pokémon, ¿vale? Eh, así que nada, la verdad que la activación Shiny también me mola muchísimo. Voy a tener que dejarme media cartera porque va a estar en Raid, pero recuerdo que después, para digo para la gente, ay, porque el dinero en jugadoras y tal, después estarán huevos también de 7, que es donde sale eh, cuando no hay evento, Galar y Alola. O sea que también hay posibilidad y no, no, me, no me disgusta para nada, ¿eh? Eh, he visto también rumores de que Azuka todos los fines de semana iba a haber algo especial, no dicen nada. Yo de eso no tengo conocimiento, la verdad. Si hay algo o igual, porque hemos ha coincidido que lo de Marril, el Community Day, que es este fin de semana y tal, si hay algo más lo anunciaré, pero creo que sinceramente 
de por sí ya los eventos vienen muy completos, ¿vale? Así que nada, a disfrutar de primero los bonus de Luminalia X que comienzan nada en unas horas, que viene muy bien. Y después el pedazo de evento de Luminalia Y, que la verdad, muy bien. Dejadme en vuestros comentarios qué os parece y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoias Gamer. Un saludo.